Hi, guys. Hi, hi. Good evening, teacher. Hello, how are you? Fine, how are you? Nice, nice. Right Excellent. That's nice to know. Just give me a second, guys. I'm using a different computer today. So, um, I need to find my banner. <laughs> okay. But I'm here. So how was your day today, my friend, Danny? Relax, teacher, at the home. I go to the mall, mall to pay my receipts, okay. pay bills. <laughs> oh, that sounds like fun. <laughs> yes, that's relax. <laughs> Actually, it's not fun, right? But that's OK. <laughs> yes, yeah, that's OK. We have no <laughs> choice, Daniel. Yes, no choice. No choice. <laughs> I think we have to be glad that we have the money to pay those bills. <laughs> yes. <laughs> yeah. All right, very good. So I see Kevin. Hi, Kevin. Domingo. Abner. Carlita. And Oscar. Hello, teacher. Hi, Abner. How are you? I'm so good. And you, how, what, how was your day? It's been a very nice day. Thank you. <laughs> it's your last class today. Uh, with who? With whom? With us? Uh, uh, yeah, with you. Yes, it's the last class. Yes. <laughs> but do you have any other class then? I have two classes in the morning, one class in the afternoon, and one class from six to eight, and then from eight to ten. Really? Then yep. you have another class? No, no, no. Oh my. Tengo dos en la mañana, una temprano mm -hmm. en la tarde, otra de seis a ocho, y otra la suya de ocho a diez. Ah, it's going to be the last one. Yes, I, I would die. I <laughs> <laughs> but usually, I mean, I have six classes a day. Okay. Yeah. And do you do you like your job? I love my job. Oh, perfect. How mo yeah. how many years um did you work in this um rubro? <laughs> yeah, eh, empecé cuando tenía 19 años, Abner, and I have. Oh, I mean, I've been working for the last 22 years. Oh, it's your, um, it's your how do you say vocation? It's my inner calling. <laughs> That's correct. Yes. I am, I'm glad you for you. <laughs> Thank you. Yes. All right. So I've been working for what, 22 years, 23, about that. So. You are an expert. Yeah, I try to be. <laughs> yeah. Okay. Yeah, it's, it's, it's nice. Hi, Ever. Hi, Mariano. Hi, Dishter. All right. Bismarck, como si yo. Good evening. Good evening. Hello, teacher. Uh, yeah, I'm bien. Ya yeah, mejor. Sí. Excelente. Yes. That's nice. Nice to hear. All right. Igual en el transcurso de la jornada, Jorgito ya entró. Igual, Claudita. Eh, si pueden ir encendiendo sus cámaras, I would really appreciate it. All right, it's nice to see you guys. I know that you are here with me. Okay, um, so yesterday, yes, Claudita, no se preocupe, I know. All right, yesterday we started talking about, about this no new topic, but a topic that we knew. Lo que pasa es que no sabíamos con nombre y apellido, all right? But we understand it because we have been doing it for a long time. Alguien se acuerda sin ver sus notas cómo se llama el tema que empezamos a ver ayer. Mm. No me hagan trampa. No vean su cuaderno. Verbos agreeing. <laughs> Algo Don't así, quit. Domingo. Uh, Verbos agreeing. Phrase adverse agreement. Ok, le estamos cambiando nombre. Ay, <risa> no. All right. A ver, alguien, a, 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 recordémoslo un poquito mejor, vaya. Si lleva subject, si lleva verb. Complex subject. Ah, exactly. sí, like complex subject también vimos. Pero antes de eso, Dani, vimos otra cosa. Pero agradezco. Ajá, Mariano, por ahí vamos. All right, subject. Si, si alguien de ustedes dijo subject, ya tiene medio punto. Si alguien de ustedes dijo verb, también tiene medio punto. 
Si alguien de ustedes uh, dijo agreement, también ya tiene so, medio punto. So, pero so bueno, yeah, but, yeah, but, so yeah. <laughs> sí, muy bien. Subject, verb, agreement. All right. Permítame, guys. Hold on, guys. All right. Entonces, sí, se llama subject verb agreement. Ok. Recordemos, solo para, para ponernos y calentar motores. Cuando decimos subject, hablamos de he, she, we, you, they. All right. Esos son subjects. Puedo decir chamba, puedo decir Kevin and Carla, puedo decir Vicky, Trini, Claudita and Jorge. Excuse me, I can say my husband, I can say my children, I can say my student or my students. Todos esos son subjects. Con nombres o con pronombres siguen siendo sujetos. All right. Ahora, si yo tengo un subject que es singular en presente simple, ¿cómo necesito ese verbo para que compaginen entre ellos dos? Para que se pongan de acuerdo. Si hablo de un... un uh, Subject, que es singular, ¿cómo necesito mi verbo? En singular. En singular. All right. Y acuérdese, singular quiere decir ponerle la S. De hecho, ayer yo me quedé un ratito con don Jorgito y él me decía, teacher, creo que lo tenía al revés. Y lo más probable que no solo sea Jorge el que tenga al revés esa idea, ¿verdad? Cuando... Por naturaleza, cuando vemos el verbo con una S, nuestro cerebro piensa que es plural. All right? Pero no es así, es al revés. All right? Entonces, ayer yo creo que con Jorgito lo logramos como entender eso y descubrir eso. Si su verbo lleva S, ES o IES, quiere decir que su verbo está en forma singular, no en forma plural. All right. Solo porque usted ve una S ahí o una S o una IS, en todo caso, no quiere decir en ningún momento que ese verbo es plural. Ese verbo está en singular. Por eso digo, Daniel listens to me. Por eso digo, Mariano sleeps after class. No durante, sino que después, ¿verdad, Marianito? Uh, he sleeps after class. Digo, Domingo. Studies very hard. I say Carla Vanessa works at uh, Textiles La Paz. All right. Or I say Ever lives in, I ever, no me acuerdo dónde vive, en Santa Ana. No, verdad. I can't remember, pero digamos, Ever lives in Santa Ana. Ever es una tercera persona singular y el verbo live le puse ese porque me refiero a él. Cuando digo de Carla Vanessa, works, porque es she, tercera persona singular. Entonces, el sujeto tiene que compaginar, tiene que estar exacto con el verbo. Yo no puedo decir, um, Kevin um, dance salsa. Yo no puedo decir Kevin dance salsa, yo tengo que decir Kevin dances salsa. Ok, yo no puedo decir, ustedes hablan de la maestra, en este caso Jessica, ustedes dicen Jessica teaches English. No dicen Jessica teach English. Si lo dicen, está mal dicho. All right, entonces es Jessica, tercera persona singular, teaches English. En ese caso, el verbo lleva ES por cómo termina, pero siempre sigue siendo singular. Entonces, cuando yo tengo un sujeto singular y un verbo, necesito que ese verbo esté en singular. Si yo tengo un sujeto que está en plural o primera persona, en este caso es I, el verbo está igual sin ningún cambio y es su forma plural, por decirlo. Entonces, hasta ahí creo yo que vamos bien. No sé si alguien todavía... ¿Le cuesta entender eso? 
porque podía haber existido la confusión como la misma que tenía ayer Jorge. ¿Estamos bien con eso? ¿Entendemos eso? Michel, o sea, este es lo, cuando dice, cuando usamos el hay como preso, propia persona, el verbo sigue siendo en su forma base. Sí, sí, sí. Ajá. Y cuando ya usamos segundas personas, plurales, terceras personas, en, en, en singular, el verbo se le agrega a eso. En terceras personas singulares, en segunda persona plural, no, lleva, no lleva nada. ¿Verdad? Cuando se dice you o they, entonces tampoco, acuérdese, Domingo, que los verbos cambian nada más para he, she, it, para nadie más, ni para I, ni para you, ni para we, ni para they. ¿Y es Domingo? ¿Domingo? Puede repetir eso, Luis. Sí, claro. A ver. Vaya Trini, no se preocupe. De hecho, se los voy a escribir aquí. Vamos a ver. Ah, Pueden ver, ¿verdad? ¿Pueden ver? ¿Yes? Hola. Yes, yes. Ok. Are yes, you, thank you, are you we day? All right, en este caso, al verbo no le pasa nada. El verbo queda en su forma base. All right, en su, decimos forma base, pero lo que realmente estamos diciendo es en su forma plural, ¿verdad? Entonces yo aquí voy a decir, por ejemplo, I, ¿qué, qué hago yo? I teach. Y no me escribe. I teach English. Y vamos a decir lo mismo. You teach English. No cambia para ninguna de estas personas. Para nadie cambia en este caso. Ni para I, ni para you, ni para we, ni para, ni para they. Cambia nada más cuando yo tengo aquí. He, she. It. Para ellos sí cambia. Para ellos yo voy a decir, voy a decir he, poniendo el mismo ejemplo. Teaches English. She teaches English. It no creo, pero igual, ¿verdad? Si fuera el, un CD, un CD que... Tiene clase de inglés ahí. Teaches English. All right. Entonces, en Are You We Day, todos estos sujetos, primera persona que sería I y segundas personas plurales, all right, usamos el verbo sin ningún cambio. Para tercera persona singular, que estamos hablando nada más de he, she, it, el verbo lleva un cambio, lleva una S, a veces lleva una ES y a veces lleva una IES, pero eso depende de cómo se escribe el verbo. Pero lo que estamos tratando de recordar o entender acá es que esta está en estos sujetos son singulares y estos verbos son singulares. Que usted le vea una S no quiere decir que es plural. Quitémonos eso de la cabeza, ¿verdad? Eso no aplica así. Si lleva una S, ES o IES, ese verbo está en singular. ¿Sí? Yes, guys. Si lleva, teacher, perdón. Si lleva S, ES o IES, está en singular, Jorge. Thank you, teacher. Yes. All right. Va a depender de cómo escribo el verbo, ¿verdad? Y eso... Ya lo hemos visto antes, pero si ustedes quieren, lo volvemos a recordar. Yo lo que necesito es que entendamos cuáles son los verbos, los verbos plurales y los verbos singulares. ¿verdad? Dejo de compartir aquí. All right. ¿Estamos bien con eso? ¿Yes? Sí. Ok. Entonces, ayer, por eso decía yo que dividía la clase entre... La primera parte y la segunda, la primera era subject verb agreement, que el sujeto esté de acuerdo con el verbo. Si el sujeto es plural, el verbo es plural. Si el sujeto es singular, el verbo es singular. ¿Sí? Es como que si usted se ponga un zapato café y uno blanco, 
no tiene sentido. Puede ser divertido, pero no tiene sentido. Usted no va a ir al trabajo así, a menos que esa sea la fashion. Ahora usted va a ir zapato de un el zapato derecho negro y el zapato izquierdo negro. Tiene que ir igual, tiene que haber un match, ¿cierto? Ya yes, no me van a salir con que yo sí me los pongo así, teach. <ríe> All right, so that's not, that's not possible, ¿ok? Luego nos vimos con los complex subjects. ¿Por qué le llamamos complex? Porque ya no es tan fácil como decir, distinguirlo, por decirlo así como he, they, we, you. ¿Verdad? Esos son los simple subjects. Hablábamos de los complex y ayer vimos tres. Re, sin ver lo, la nota, las notas de sus apuntes en sus cuadernos, ¿cuáles son? Each of, Ajá. everyone of, and one of the. Excellent, Kevin. ¿No vio, verdad, Kevin? No, I don't have book teacher. Oh, my goodness, Kevin. You don't take notes? <laughs> no. Wow. Only on my phone. Okay, that's cool. Mientras usted se acuerde, no hay problema. Super nice, Kevin. Excellent. Ok. Ok, Vicky, no se preocupe. Yo voy a tomar la primera asistencia igual. ¿Saben qué? Mejor la tomo ahorita y luego re, les vuelvo a compartir la captura. La captura. La, la imagen de ayer. <ríe> a ver. Eh, my picture. Where's my picture? All right, guys, give me a second. My goodness, it takes forever, always. Ya casi llegó. Okay, so here we have. Uh, Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Adela Trinidad González Consuegra. Thank you, Trini. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Thank you, Claudita. Daniel Antonio Luna. Present teacher. Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Thank you. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto Martínez Bernabé. Present teacher. Carla Benacir Lara González. Thank you, Carlita. Carla Michelle Brizuela Portillo. Present teacher. Hi, thank you. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Kevin Esteban Mejibar Merino. Present teacher. Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Thank you. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Thank you, Oscar. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present teacher. Vanessa Noemí Reyes Lemos. Present. Thank you, Vane. Victoria María Vázquez Juárez. Walter Omar Castaneda Perlera. Ok. Mayra. Vicky Dinora Gutiérrez de Durán ya está ahí. Thank you, Bismar Ulises Martínez Ortiz. Present. Ana María Palacios Araujo. Anita no ha entrado. Ah, ah Debbie Girón. Thank you, Debbie. All right, guys. Okay, so I'm going to share this with you para que nos acordemos aquí. Can you guys see it? All right, expressions of quantity, estos son los que le llamamos complex subjects, ¿ok? Los que, los que expresan cantidad. Tenemos, por ejemplo, some of, one of the, all of, a number of, each and every, ¿ok? Todos esos son, pueden ser posibles complex subjects, ¿ok? Veíamos ayer esto, one of the students lives in Brazil. Ya students ya no es el sujeto. All right. El sujeto es one. Y one es uno, es singular. Por lo tanto, el verbo es lives. All right. Aquí teníamos one. Ese es el sujeto. 
lives porque solo estamos hablando de uno de los estudiantes. ¿Ok? One of the siempre, siempre, siempre va a ser seguido por un verbo en singular. Quiere decir con S, con ES o con IS. All right, IES. Yo puedo decir one of the students teaches French, por ejemplo. Aparte de ser estudiante, el mes maestro da clase de, de francés, por ejemplo. Uno de los 20. All right. Then here we have one of the kids has a new shirt. One. De todo ese montón de niños y niñas que está ahí, solo one has a new shirt. Okay. Luego tenemos each of, every one of, plus singular subjects. All right. Entonces, igual, cada vez que usted vea each of or every one of, vamos a usar verbo en singular. Each of the students gets five extra bonus points. All right? Each means one. It's singular. Every one of you needs to hear this message. Igual, everyone needs. All right. Preguntas hasta aquí. Ayer hicimos ejemplos. All right? Preguntas hasta ahí con eso. Teacher, Any questions? Yes. Is different. Uh, what is the difference entre, or use entre each of and every one of? Cada, um, every one of and each of. Mm -hmm. Es igual uso. Pero lo mismo, tú usas en cualquier momento las dos. Sí, de dos. hecho, eso le va a decir. My... Si sí, usted puede decir everyone. Sí. Mm -hmm. Cada uno de ustedes, en este caso, every one of you, y el otro cada. Cada nada más, o cada es, uh, sí, es como lo mismo, Domingo, cada uno en otras palabras. Uh -huh. You can use either or, y quiere decir lo mismo. Gramat gramaticalmente sería. El igual. No hay diferente. No. Uh -huh. Ok, nice, good question. All right, anybody else? Con esos tres que vimos ayer. Questions? Yes, uh, I have a question. Yesterday yes, I, wanted, I wanted to say you, but um, I don't know if it's going to be... <laughs> My question is the next. Um, uh, yesterday I made um, exercise with you and I remember that I told you uh, she... Uh, her children are mm -hmm. uh, for for people, but my question is: I can use um, a singular um, a singular verb to be because it could be one children. Entonces decimos child Abner. Ah, okay, yes, yes, yes. That's my question. Mm -hmm. That's my question. Okay, yeah. thank you so much. Yeah, yeah. Remember that children Abner is already plural. Si usted solo mm -hmm. tiene un hijo o una hija, usted dice child. Yes, I was confused with yes. that. Yeah, that's okay. Yes, ahí sí puede decir her children is eh, ah. tal cosa, ¿verdad? Pero si tiene dos, tres, cuatro, cinco, diez, doce, mm -hmm. her children are. Yeah, that's correct. I, I was that you was correct, but I didn't know why. Why? Uh -huh. <laughs> that's okay, Abner. That's fine. Thank you. All right. Anybody else? More questions? Porque hoy seguimos con ese mismo tema. Okay. All right, let's continue then here. All right, now we are going to see this, esto ya no lo vimos ayer, with other expressions of quantity, all right, ¿cuál va a ser el verbo que vamos a usar? Va a depender de lo que siga después del of, all right? De eso va a depender si usted va a usar su verbo en singular o su verbo en plural, all right? Con las tres que acabamos de ver, no. Las tres que acabamos de ver siempre, 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 it's singular. But with the other expressions of quantity, o sea, complex subjects, 
el verbo va a depender de lo que sigue después del of. Y veamos acá. Half of the house is empty. Acá nos está diciendo depende, depends on word after of. Depende de la palabra que siga o que esté después del of. Half of the house. ¿Cuántas casas hay ahí? En la oración, no en el dibujo. Only one. Only one. Half of the house is empty. Entonces, el is es el verbo to be que le corresponde a la oración. Es singular, no por esto, sino que hoy sí necesito esto de acá. All right, tengo que fijarme qué palabra sigue después del of para determinar si mi verbo va a ser singular o si mi verbo va a ser plural. Yes, veamos la otra. Half of the flowers are yellow. ¿Qué sigue después de of? The flowers. ¿Y cuántas flowers hay? Many, Too much. Many, Muchas. No sé, unas 15, unas 20, unas 10, unas 6, I don't know. Pero al final hay, hay más de una. Entonces, flowers es plural, por lo tanto necesito plural acá y por eso uso are. Half of the flowers are yellow. Mire, half of está aquí y half of está aquí. Solo que en la primera imagen, it's is. And on the second picture is R. Okay? ¿Vamos bien hasta ahí? Voy a yes, teacher. Yes, ¿Qué teacher. les pasa? Bueno, voy a empezar yes, a preguntar yes. para despertarlos. Si apenas es jueves, todavía nos falta mañana. Y mañana Too dormidos much. todos. ¡Qué barbaridad! Ajá. A ver. Para que se despierten. Les voy a dar exactamente un minuto. Voy a poner el cronómetro, fíjense, para que se despierten de verdad. Les voy a dar un minuto, pero no les voy a decir para qué todavía. Esperen. ¿Dónde está? Mire, ya lo puse, ve si no me cree. Ahí está. Ay, no se ve por el background. Ahí está. Les voy a dar un minuto. All right. Y en un minuto me van a escribir dos oraciones. Uno con half of en singular y el otro con half of en plural. Empiezan ya. Y si no le cayó penitencia. Y Mariano va primero. <risa> half of and... Singular y el otro half of en plural. Apúrese, Abner. Ok, ok. I'm going to hurry up. I don't know. <clears throat> I finished. Stop. <laughs> Very good. A ver, manitas arriba, los que tienen cámara encendida. Excellent. Very nice. Mariano, no veo sus manos. Excellent. Very nice. Thank you, Bismar. Domingo, sí, escribiendo domingo. <laughs> All right. Very nice. Yes. Abner, a ver. Abner fue el último en escribir. Dígame las Abner, a ver. Okay. Um, half of my co-workers are nice. Okay. And another one, half of my motorcycle is blue. Oh, I like that, Abner. Very good. Yes, if we had a punto in the platform, se lo diera. <laughs> All right, very nice, Abner. <laughs> Thank, you, so Thank much. you. Very good. A ver, Chamba, tiene carita de que ya entendió y las tiene super bien las dos. Very good. Uh -huh. Okay. <clears throat> the first one, half of the cars are old. Okay. Half of the bottle is empty. Excellent, Chamba. Very good. Yeah, excellent. Very nice. A ver, eh, Carlita, Vanessa. A ver, Carlita. 
Ponga en alto a Textiles La Paz, a ver. Ok, like, like always. Of course. Ok, half of the city is noisy. Ok. And half of the cats are black. Excellent, very nice, Carla. Yeah, very nice, thank you. All right, let's see. Ini, mini, minimo, Mariano, of course. Ajá, Mariano. Agradezca que no fue legal. Yeah, half of the colors are green. Okay. And half of the of the book is finished. Oh, nice. I like that one. Very nice. Thank you. A ver, Debbie. Ajá, Debita. Eh, no sé si está bien. Half of ten is five. No. Dígamelo otra vez. Half of ten is five. No, o no es en ese contexto. Escríbame la Debbie, quiero verla. Escríbame en el, ahí en el chat de Zoom. En lo que usted le escribe, le pregunto a Roberto. A ver, Roberto, ajá. Ok, teacher. The first one is half of the orange is on the ground. Oh, no. Ajá. <laughs> Of the students are interested in the class. That is only an example, teacher. Sí, porque tienen que estar todos, Roberto, interested in the class, right? <laughs> It's <laughs> only an example. Yes, I know. A ver, Debbie, si está bien, half of ten is five, yeah. Okay. All right, lo que pasa es que cambia un poquito el significado, pero sí está bien, porque no podemos ah, decir art, very nice. Yeah, y la de art la tiene. Eh, half of the book are Half of the book or half of the books? Half of the book. Sin ese. Ajá. Y luego? Are big. Ok, half of the books. Tendría que, books tiene que parecer de vida. Ok. Ok, yeah, very nice. Thank you. A ver, dos más. Volunteers. Two more volunteers. Me teacher. Me teacher. Okay, Kevin, very good. Uh, in singular, half of the shirt is store. And the plural, half of the people are body. Are? Body. Ah, are bored. Con ed. Bueno, depende. Uh, ¿Qué quiere decir? Si son aburridos o están aburridos. Están aburridos. Ah, entonces, are bored. Are bored, okay. Yes. Ah, very nice. Eh, Trini escribió aquí su oración en el chat y dice, half of my students are girls. Excelente, Trini. Very nice. Very good, guys. Super. Ok. Hoy sí, hoy ya me doy por satisfecha. Que half of the cake is very sweet. Very nice, Trini. Nice sentences. Ok. Dani, ¿qué pasó, Dani? You're always telling me your sentences. Not today. Ok. Um, half of the cars are new. Mm -hmm. Half of the pizza is pepperoni. <laughs> Very good. All right, nice. All right, Ever, no? Se va a quedar con las ganas de ver si sus oraciones están bien? No, teacher. First singular, half of the chair is damaged. Oh. And the second, half of, half of the cars are the race car. Okay. All right, very good. Excellent, guys. Very nice. Thank you. Super. De hecho, todas están super bien. Very nice. Solo, solo necesito esto. Voy a borrar aquí. A ver. Ay, no se borra esta cosita. I don't know why. Ok. La pronunciación es así. La voy a escribir como se oye, all right? Half. Half. No es half. No, la L es muda. Half of. All right, half of. Yes? Okay? No quiero que me vuelvan a andar diciendo half. Half. La L es silent. Yes? Excelente. Very nice. Ok, hoy sí puedo seguir con el otro, con lo demás, porque sí han entendido. Súper bien. Cuando se ponen calladitos me da miedo. All right, let's see. Next one. Vamos a ver. 
All right, so half of the flowers are yellow. All right, so here we have, mira acá, solo para que lo pongamos en diagrama, half of the house, house is singular. Por lo tanto, is tiene que ser singular también. Half of the flowers, flowers is plural. Por lo tanto, ponemos are, porque es plural. Ok, entonces aquí ya no es tanto que nos tengamos que decidir si, por, si es por half of, que el verbo va en singular o en plural. No, no es por eso. Es depende de la palabra que sigue después de of. Ok, yes. All right. Mire esta también. Ah, uh, oops, oops, oops. Veamos esta. Esta es otra que ahí depende de lo que sigue. One third of the test was difficult. ¿Cuántos exámenes? One. 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 Yes. Three. 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 ¿Por qué three? Um, um, perdón. Perdón. <laughs> That's okay. Me. Sí, acuérdense que nos, nos tenemos que fijar de la palabra después de off, ¿verdad? Teacher, me too, thought like, like Kevin. Ah, okay. All right. No, en esta sí. For the word third. I know, I know. En esta yes, why? Yes, for the yes. word. Yo sé, very good. En esta sigue aplicando la palabra que sigue después de off, ever y Kevin, ¿ok? No nos, digamos, no nos interesa, yes. por decirlo así, el one third. Nos interesa lo que sigue después de off. ¿Ok? Ok. All right, so one third of the... Well, what is the meaning, teacher? Un tercio. Ajá. Oh, okay. uh -huh. All right, one third of the test was stiff. But usually people don't use that. Uh, actually, yes. <laughs> yeah, really? especially on advanced levels, of course. Yeah. Maybe in the company, one third of the test. Sure, one third of one the third employees. Of... Sí, pero sí se usa, ah, Kevin. Okay. Yeah. Okay. All right. Yeah. Y luego eh, tenemos was porque obviamente es el pasado, pero él siempre sigue siendo singular. El was es pasado del is. All right. Luego aquí tenemos one third of the students were absent. ¿Por qué were? Porque tenemos students aquí. Teacher, pero eso me confunde porque ¿por qué lo puso en pasado? Porque el subject verb agreement se puede dar en pasado o en presente. All right, no necesito saber. Ahora, si usted le incomoda tanto verlo en pasado, póngale en presente y decimos one third. Yo digo, Dios mío, un tercio de la clase no está o de los estudiantes no han entrado. Entonces yo digo ahorita, hoy, one third of the students are absent. No con ustedes, ustedes siempre están todos. Very nice, guys. All right. Igual podemos decir one third of the test. Si yo hago su examen y yo me fijo en el examen y digo, sí, es que un tercio del examen está difícil, pero yo sé que estos chicos manejan esto de subject verb agreement súper bien y lo van a pasar. So one third of the test is difficult. Ok. Yes. Entonces, tanto... Half of, como one third of, va a depender el subject verb agreement de la palabra que le siga después del of. ¿Ok? Otra, all of. All of también va a depender de lo que comes after of. All of the vocabulary words were new. All of the book was in English. Yes. Veamos aquí. All of the vocabulary words were new. All of the book was. ¿Cuántos libros? One. Yes. ¿Cuántas words? Many. 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 Many words. Maybe five, maybe ten, maybe twenty. I don't know. Okay, guys. Voy a pasar, puedo pasar. Ok. Vamos a ver, voy a dejar hasta ahí. Entonces, tome nota ahorita de half of, one third of, all of. Ok, de esos tres. 
Dejo de compartir. We're going to the groups. Yo sé que ya hicieron half off, all right, pero quizás igual lo necesitamos repasar. Me van a hacer dos oraciones de half off, two sentences of one third off, y all off. Two sentences per quantity um, complex subject, ok? En grupo. Entonces nos vamos y me avisan por el grupo de WhatsApp, el chat, que ya terminaron. Ok, para no interrumpirles, let's go. Los que no pueden participar, quédese aquí, no hay ningún problema. Si no me confundo y no dejo a nadie trabajando solo o solita. Let's go.
Ahí te vi. Ahí veo que la tienen bien acompañada. Sí, sí, sí. <laughs> That's nice. You finished, Debbie? Yes. Excellent. Very good, Domingo. Did you finish? Finish. Excellent. Very nice. Everybody's coming back now. All right. Debbie, ¿verdad que usted era la que escogía a las personas el grupo pasado, el módulo pasado? Pero sabe que voy a continuar voy... escogiendo. No, continuar hoy escogiendo. le voy a quitar eso, vaya, Debbie, para que no se sienta así como on the spot. A ver, ¿y todos por qué tienen la cámara apagada, digo yo? No, no todos, pues, pero varios. <laughs> All right. My internet is, is bad. Your internet is bad, I know. Sabe que hoy estuve así como afligida porque no, casi que 10 a las 6 y no tenía inter yo. Y como doy una clase de 6 a 8, yo así de, oh, oh. Pero aquí estamos. No se preocupe, Roberto, that's fine. Ok, igual, los que pueden ir encendiendo la cámara, please do so. All right, guys, vamos a ver. Vamos a escuchar a los grupos para que nos cuenten sobre your sentences or their sentences. Entonces, para no poner a Debbie que ella escoja, vamos a hacer esto. ¿Pueden ver? Yes. yes. Excellent. Yes, we can oh, see. Oh, oh nice teacher. wow, a new toy for the teacher. Wow, All right. Yeah. Teacher. I know, eh, It's wow. Right. <laughs> qué malo, Mariano. Ya va a ver qué okay. va a salir usted sorteado, anyway. Ah, sí, ya, 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 ya va a salir Mariano. Primero. Mariano va a salir, eh. sala, a que ahorita solo he puesto sala 1, sala 2, sala 3, etcétera. Después voy a poner Mariano, Chamba, Roberto. Mariano, Mar, Mariano, etcétera. Mariano, está casando. <laughs> ok. El sí, que rule entonces... lleve... Es hackeada esa rule. Hackeada. <risa> <risa> wow, sala uno. Very bueno, nice. Mariano, Mira, confeti le tiro. <risa> ok, entonces, vamos entonces. Voy a dejar de compartir aquí. Ya vieron eso, bien bonito. Very nice. Sala, un... sala uno decía, ¿verdad? Jorgito yeah. Anleti. Ajá, Jorgito Anleti. Tell us your sentences. Okay, teacher. I like that picture, Letty. <laughs> okay, thank you. Only do two ten, uh, four ten. Okay, that's okay. Okay. Hello, my co-workers are in a company. Mm -hmm. I love this room. It's decorated. Decorated? I, I made a mistake. Oh, yeah, that's okay. Yeah. Si quieren, lo, lo, okay. All, all of the employees were at uh home. -huh. I love the same WhatsApp. Oh, very nice. Solo ahí, eh, Leti and Jorge. All of the employees were in a training. Were in. Were in a. Oh, we're in training. Cualquiera de las dos está bien. Okay, very nice. Thank you. Very good, Leti. Okay. Thank you, Jorgito. All right. Deja de compartir ahí. Thank you. All right, guys. Let's go with Oh, wow. Sala 3. Excellent. All right. Who's Sala 3? Me. Claudita y Mariano. <laughs> ya ve Mariano. It's your luck, honey. Okay. 
Yo le puse ahí. <laughs> All right, who's sharing? Someone sharing? Uh, reading, teacher. Ah, oh, come on, okay. 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 Half of the orange is bad. Oh, okay. Half of the people are hungry. Okay. Uh, one third of the player were focused in the game. One third of the player or one third of the players, Mariano? Players. The yes. players. Con ese, ¿verdad? Okay. Yes. Okay, very good. With us. Mm -hmm. Yes, And the second yes. one, one third, one, one third, third of the game of the... was boring. Oh, no, Ever. Okay. Because one third of the players were in. Uh -huh. Yes, because one third of the players. We're focusing in the game. Okay, all right. Okay. The other sentences? All of the class was funny. Okay. Miss Jessica's and class. All <laughs> of the restaurants. Yes, of course. <laughs> and all of the restaurants were full were full in modern day. Yes, I know. Uh, ese restaurants ever le puso ese, ¿verdad? Sí. Yes. Yeah, all right, very good. Es que la S es muda de repente. Tita. No, jamás, Sorry. jamás ever de Jesús. Nunca va a ser muda. All of the flowers in the no, garden. No, en, en. All right, en los verbos no, ni en los sujetos. Eso tiene que sonar esa S. All right, very good, Claudita. También en, vi la suya. In my vocabulary, I need, I need. Yeah. So you need to practice that one. Very good. Let's go back here, guys. Let's see. All right, Sala Six. Who's Sala Six? Me, teacher, Abner, and Miss Mar. Abner, Rafa, and no. Yeah, Abner, Abner, Daniel, yeah. and Miss Mar. Okay, sorry. Yes. yes. Yes, teacher. As you can see. Yes, I can. Okay, if the first is one third of population is small. Mm -hmm. One third of the animals oh. were sick. Del zoológico del Salvador, uh -huh. Yes. <laughs> All of the children's toys are new. Interesting yes. sentence, thank you, yes. And the last All... one, all of the store is expensive. <gasps> yeah, okay. Pero me falta algo otra ahí, no. It's not. No, only, only two. Yes. Only y las de half two. off no tenía que hacer. Mm. Half off. <laughs> I didn't <laughs> know. No que hicimos anteriormente. Sí, sí, la que hicieron half. individual, Daniel. Half of the uh, <laughs> No, pero no, no, no se preocupe, it's okay, it's fine. A ver, Era one third of population is... A ver, solo en la primera vez... Bismar, one third of the population. Of the population. Yeah. Mm -hmm. Excellent. Thank okay. you, guys. Thank, yep. you. Thank you. Very nice. Well done. All right. Let's continue. Todavía nos falta un par de grupos. Everybody's going to pass anyway. All right. Let's see. Si sale sala uno, no va a volver a pasar. No se preocupe. All right. So, sala four. Who's sala four? Who is Sala for? Trini, Chamba, and Vicky. Oh, pero Vicky no está participando. No, Chamba le tocó solo. No, Miss, with Adela. Adela Trinidad. Okay, okay, very good. Okay, half of the cars are old, half of the bottle is empty, one third of the lake is con. Terminator, one third of the group are kids. Mm -hmm. And all of the car is damaged. All of are going the party. All of us are going the party. Okay. And only that. Ah, okay. A ver. 
half of the cars are old. A ver, en la primera eh, chamba, half of the cars are old. Quítele la S a old. Los adjetivos no, no tienen número en inglés. Oh, yeah. okay. Half of the bottle, bottle es con doble T. Y empty, quítele la A a empty. Nice. One third of the lake is contaminated. One third of the group. A ver, en, en group le falta la S o se lo va a dejar así. One third of the group. Groups. Ajá. Yep. All of the car is damaged. All of us are going to the, to the party. En la última. Ajá. Uh -huh. Yes, very good. Um, Chamba, hágame un favor, léame la primera. This one. Yes, please. All of the cars are old. Chamba, ¿cómo es la pronunciación de la primera palabra? Half of the ah, cars. Sí. Excellent. <laughs> Half. Very good. Okay. Nice. Thank you. Super. No se lo voy a olvidar. You're welcome. No, nice. No. Thank you, Chamba. Thank you, Trini. Very nice. A ver. Yeah, thank you. All right. Let's go on with the other group. Well, the other two groups. Three groups, actually. All right. Sala two. Who's in Sala two? Mm, Mitra with Domingo and... Baby, Domingo and Vanny. Yes, thank you. Are you going to share or are you just going to tell me your sentences? Okay. All right, you can read them, please. Okay, the first one. Okay. Then. Okay. <laughs> Half of the girls are dancing at the theater. Okay. Half of the car is color black. Okay. Part of the exercise is very easy to make. Excellent. Delevan. And Domingo. No, Domingo. Uh, one, one tier of the uh, avocados. Said, avocados? Uh, yes, avocados. Avocados are right. Excellent. One tier one tier of the employees are in the vacation. In vacation, yes. In vacation, okay. Thank you. Where this of the game will boring. Okay. Um, all of the kids are cute. Mm -hmm. All of the homework was difficult, mm -hmm. and all of workers are stressful. Super bien, very nice. Solo déjeme ahí un segundo. En la tercera de la segunda, o sea, one third. One third of the game. En este caso ustedes le pusieron Will porque es futuro y está súper bien. Pero para hacerlo de... Abner, ¿es that your music? No, teacher, es mi teléfono, sorry. Ah. <laughs> ya le estaba diciendo yo, Abner, sorry, Abner. Guay, <laughs> guay. No, es que vi que usted no tenía en silencio el micrófono y dije, Abner, en la gran party que está. <laughs> sorry, Abner. A ver, a ver, en ese sería one third of the game is boring. O was boring. Cualquiera de las dos para que se refleje bien lo del subject verb agreement. Porque acuérdese que will es igual para todos, para terceras personas o, o primeras o segundas personas, ¿vale? All right. Excellent. Very nice. Very good. Excellent. I like it. Thank you. Y si fuera el futuro... Will, estaba bien como lo tenían, will be boring. Mm -hmm. All right, solo que will be va a ser para he will be, they will be, we will be, I will be. Ese no va a cambiar para nadie. Okay. All right, nos fijamos bien en el subject verb agreement, Domingo, en el presente, por el cambio que se le hace al verbo. All right. Okay, guys, let's see okay. here. Aquí tenemos a las 5, sala 7, sala 1 ya estuvo. Ya pasó, no va a pasar otra vez. I'm just going to remove it. Then we have sala 5 or sala 7. 
Oh, great. All right, Sala 5, Kusala 5. Kevin and Oscar. Kevin, you said you were solo, perdón. Yes. Sí, yes, porque teacher. Oscar no está y, y Carlita Michelle es, 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 está aquí de oyente. <laughs> All right, that's sí. okay. That's okay, Kevin, pero yo sé que usted pudo. Sí, okay. Um, half of the house is painted of white. Half of the room was fixed. And then one third of the group was negative. One third of the pizza is Hawaiian. All of the all of them are experts. All of no, all of I'm sorry. All of you were dancing. Okay. It does okay. Yeah, that's fine. Kevin, regáleme la pronunciación de las primeras. Half of. Ah, hoy sí. Half. Half, ¿verdad? Como que fuera J, half. Very good. Nice, Kevin, thank you. Oscar, no se preocupe, yo sé que está ocupadito. All right, let's see. El grupo seven, o sala seven, it's Carlita, Rafa, and Roberto. Okay, teacher. Let me, let me show you. Okay. Okay, uh, this is uh, the sentences. Uh, okay, for the first one is half, ha, sorry, half of Excellent. pilots are runners too. Mm -hmm. Rafa? The half of my work is heavy. Mm -hmm. Okay, all of the house is white. Okay. All of the houses are safe. Excellent. In in this, I, I think we we uh, confused with the this part for, because I, I see the other sentences mm -hmm. have one third tough. Yeah. We work. system being one of the soccer teams. Aha. La primera sí está bien usando one of, pero acuérdese que one of siempre va a ser singular. So one of the soccer teams is training. Sería is training. Ok. Porque el sujeto siempre va a ser one. Esas serán de las primeras, pero no se preocupe. Le faltó el de one third. All right, but that's okay. Yes. Ok, that's fine. Ok, teacher. Nice, thank you. All right, guys, super. Okie dokie. All right. Let me see here, guys. I just want to show you. Vamos a continuar con esto. All right. Luego te, nos hemos quedado en all of, ¿verdad? Ya vimos half of, vimos <laughs> half of, eh, perdón, half of, ya vimos one third y estábamos viendo all of. Ahí nos habíamos quedado, ¿cierto? Yes? Yes. Yes, teacher. Okay. Teacher, I'm sorry. <laughs> That's okay. All right. Now here we have this one. Tenemos otro, otra expression of quantity or otro complex subject y que es none of. Ahora mi pregunta es, none of, ninguno de, all right, lo vamos a ocupar con singular or with plural? What do you guys think? It's, I think it's the pen of the singular. Complex. Ok, voy a dejar de compartir aquí y voy a ver. A ver, Ab eh, Abner creo que me decía, it depends on what, Abner? Uh, I think that none of, it's going to be depending of the phrase is, if the sentence is plural or singular. It depends on, the, ok, all right. What about the rest of you guys? None, none of, I say, singular or plural? I think, I think I said the, it's the pen of the complement. Okay, depends on the complement. All right, what about the rest of you guys? None of, singular or plural? Depends on the singular. Depends on what comes after the of. Depends on what comes after the of. All right, Mariano says plural. Roberto says it's plural. All right, Mariano. 
Singular teacher. Singular. Singular. For me, singular teacher. For Singular, singular. singular. In, in plural. The ¿Cómo así, chamba? You can use for singular Ajá. or for... For plural. Yes. Usted está igual que mi hijo, que cuando gana el Real va con el Real y cuando gana el Barça va con el Barça. <laughs> All right. <risa> Así estás en la safe side, ¿verdad? All right. A ver, ok, Salvador dice eso. All right, Carlita Vanessa, ¿usted qué piensa? None of, singular or plural? I think that is plural. Uh, you think it's plural. Carlita está enferma. No, that's my boy. <laughs> oh, no, but I thought you were like having a cold or something. All right, let's see. What about Debbie? Debbie, what do you think? Plural. Plural. All right. Domingo. No estoy segura. <laughs> Ambas. Ambas, igual que Chamba. Sí. Usted no quiere perder. Sí. Ninguno. Plural, teacher. Ninguno de ellos. <laughs> Ninguno. Ay, no, Domingo. Tiene que ser uno de los dos. All right. Vane dijo cuál? Vane. No, no, All right. Roberto, plural. excuse me. Utilizó, dijo ninguno de ellos. I think it's plural. All right. Ever, que se me hizo Ever? ¿Dónde está? No lo it's veo. Plural. Mariano, no lo veo. A Ever, no lo veo. Dios mío. A Rafael, no lo it's veo. Right, sure. ¿A dónde? Se le había trabado la compu. Ajá. Bismar, thank you, Rafael. Thank you. All right. Ever, where are you? Yeah. Okay. Entonces, teacher. Popular, ¿verdad? Right, me, teacher. Ajá. It's plural. Domingo dice que es plural. Claudita dice que uh -huh. es plural. Ever, ¿usted qué dice? No, no, vamos a usar singular o plural verb. Sorry, teacher. No, estaba ausente. Sí, pero claro. ya vine. <risa> Estamos debatiendo si la expresión de cantidad, que es, es un complex subject, none of, que quiere decir ninguno o ninguna, lo vamos a usar con singular o no, con yeah. plural. I think uh, none of is dependent to, to to the next word. Ah, it depends when, to the next okay. word. What you need to refer. Okay. All right, oh. interesting. Okay, vamos a ver entonces. None of. No, de esto. <laughs> <laughs> no, don't worry about it. All right, none of singular or plural verb. Vamos a ver. Vamos a descubrirlo. Which is correct. Mire aquí las dos oraciones. None of the girls like basketball or none of the girls likes basketball. ¿Cuál le gusta más? ¿Cuál suena más bonito? O ninguna. <laughs> likes. 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 Yes. likes. Likes, teacher. Likes, okay. Domingo. Like. La primera. Like. I, I think no. the first one. No, the the the, uh, the, uh, the second. The like, second one. Like, All right. Like Abner, you say is the first one. Mm, me. The second one. Okay. I And think, Kevin, what do you say? I, the first one. All right, Carla Vanessa, what do you say? Number one or number two? The second one. The second one, Debbie? The second. Mm. Rafa and Bismar? The one. The one. Number one. All right, Chamba, a ver, usted decía que las dos, y entonces? The second one. Pero y no me dijo que las dos, pues. Y entonces, chamba, ya cuando la ve en oración <laughs> se arrepiente, ¿verdad? <laughs> All right, Daniel, what do you say, Daniel? The second one, teacher. The second one, okay, very good. I think that the second one, teacher. The second one too. Okay, veamos entonces. None of the girls like basketball or none of the girls likes basketball. Mire entonces. Which is correct? Both. 
Así es que sí tenía razón, Chamba. All right, aplauden a Chamba, por favor. He was right. Yeah, Chamba, very nice. All right, yes. In this case, both are correct. La diferencia, voy a decir, es que la primera, none of the girls like basketball, is, mass, is more common. Okay? Whereas the second sentence, none of the girls likes basketball, is more formal. Le voy a poner la otra porque ahí están las tres, las tres cositas que quiero que vean. Which is correct, ya dijimos que ambas. Why? What's the difference? The difference is that number one, el verbo en plural es más común y el verbo en singular es más formal. Esa es la única diferencia. Si usted dice, none of the girls like basketball, or if you say, none of the girls likes basketball, las dos están gramaticalmente correctas. ¿Ok? Son de esas excepciones que existen. Questions. No questions? No, no, I'm just, I think he's confused because. Uh, porque uno se enfoca en, en la persona, en el subject. Uh -huh. y, y por todo lo que hemos venido viendo por la S, a veces uno tiende a, a, a confundirse y piensa de otra manera que uh -huh. piensa en las reglas, por ejemplo. Claro, entonces esta es una excepción a la regla, Kevin, que cuando usted vea none of, puede ocupar cualquiera y las dos van a estar gramaticalmente correctas. Ok. Si usted va a un examen y le dicen es la A, la B o la A sería none of the girls like, la B sería none of the girls likes, y la C sería ambas, usted tendría que escoger ambas. Ok. All right, that has, that's an exception to the rule. All right. Ok. Seguimos con esta. Preguntas de ese none of antes de seguir con el a number y the number. No questions. Ya voy a poner mi ruleta por ahí con los nombres de cada quien. And I will ask you questions. All right. No me hagan usar esa ruleta, Mariano. Usted va a ser el primero. <laughs> All right. Okay. So, you know, I'm sorry. Dice, dice. Dígame, Domingo. En Spanish, ¿cómo sería? En no. Spanish, ¿qué sería el qué? Perdón. El, 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 el significado. No, ninguna, ambos. ninguna de las niñas o ninguna de las chicas o ninguna de las señoritas les gusta el básquet. Igual significado les gusta en, sí. en plural y en singular. Sí. No tiene definición de... de o sea, lo que pasa es que en, en español podría ser ninguna de las, uh, ninguna de las niñas les gusta y la otra ninguna de las niñas le gusta el básquetbol. Ahora, mm. no me pregunte sobre la gramática española, porque I'm not sure, pero en inglés es, podría ser ambas. En español I'm not sure. No sé uh -huh. si es les o le. Ok, no, que yo... averiguarlo Con un maestro de lenguaje. <risa> no. right. Es porque es por diferenciar el, el plural y, y o sea, para cuando digamos, alguien se quiere expresar, eh, puede hacerlo en, en plural o, o singular, no habría problema, entonces, en, ¿En este inglés, tipo no? de oración. En, ¿En inglés, inglés no va. No. Sí, no. Ok. Media sí. vez usted ve el none of, domingo usted le puede poner ese al verbo o se lo quita, y cualquiera de las dos está gramaticalmente correcta. Pero una oh. dice que es formal, es con sí. ese, y sería la, la gramaticalmente la formal. Ajá, gramaticalmente sí, formal, pero ambas son correctas. Ok. Yes. All right. Yeah. Teacher, okay. I have a question. Yes, what's your question? Uh, what is the uh, right pronunciation for non, non of? None of. None of. Yes. Uh, like this. Okay, perfect. Thank yes. you so much. You're welcome. Okay, let's continue with a number and the number. Veamos aquí, a number, the first one, we're going to use it with plural verb, all right? Always. Esa es otra excepción a la regla. A number, we're always going to use it with plural verbs, all right? So here we say, 
a number oh. of problems were caused by the storm. Siempre que usted vea a number of, va el verbo lo va a ocupar en plural. Ok, pero bueno, veamos aquí. A number of significa mucho. Entonces, muchos problemas fueron causados por la tormenta. A number of. Ok. Por eso usamos okay. were, porque significa muchos. The okay. number is singular verb. The number of problems was higher than we expected. Number significa uno, the number, only one, por lo tanto usamos singular. Ok. Yes, no, so, so. Yes, you should. Excellent, Mariano, thank you. The Everybody else? Of, a number of sing, singular. No, al revés, a number of... A number of is plural. Plural. Yes. And the number of is singular. Okay. Okay. All right, guys. Y luego, acá solo como para hacer el repaso general, when we see one of the, each of, every one of, we use singular verbs. Eso fue lo primero que vimos ayer. With other expressions of quantity, por ejemplo, some of, half of, a, a 30% of, a third of, two thirds of, todas esas van a depender de la palabra que sigue después del of. Para que el verbo sea singular o para que el verbo sea plural. All right? Uy, 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 ¿qué hice? Ay, no. Sorry. And then, ¿cómo que será la última? Entonces? Ah, sí. That was the last one. Entonces, ese sería, lo voy a volver a poner aquí porque me quedé a medio. Where is it? Hmm. Ok. Entonces, como en general es esto, ¿verdad? Here, one of the, each of, every one of, decimos que es singular verb, siempre. Cuando tenemos other expressions of quantity, por ejemplo, esta, sum of, half of, uh, ¿cuáles eran las otras? A third of, all of, va a depender de lo que sigue después del of. Con none of, ya vimos que pueden ser las dos. Y luego con the number y a number, entonces ven, vamos a decir que depende el a number como iba. El a number va con plural y the number va con singular verb. Ok. Ok. All right. Very good, guys. Por eso a eso se le llama complex subjects. All right. Porque salen de lo normal del he, she, we, they, I, you. All right. That's why they're called complex subjects. Questions. Do we have any question about everything we have seen? No questions? Wow, guys. A ver, en lo que traigo aquí el libro, el manual, vamos a hacer individual ahorita. One with none of, well, no. Dos con none of. Una que aplique singular y otra que aplique plural, pero es, al final es the same thing, porque acuérdense que dos, ambas son correctas. Usted va a escoger ahora si va a escribir una con a number o the number. ¿Ok? Entonces, al final ahorita solo vamos a escribir tres oraciones. Two with none of. All right. Y otra, usted decide si la va a escribir con a number or the number. Okay, do that right now, please. One, one, a number and one. No, um, usted escoja, Abner, solo una de esas dos. Okay, perfect. Thanks yeah, so much, thank I'm you. sorry. Yeah. No, that's fine. Le siento que pregunte tanto, teacher. No, it's okay, Abner. That means that you are interested. Yes.
teacher, I have a question. It's something that uh, keep me problems. I don't know how when I want to when I can when I can use on in at as a preposition of place or as a preposition of time, Avni? I don't know. I'm I'm very confused with that topic. All right. Um, el in, si lo vemos como prepositions of place, Abner, in es el lugar más grande. Ubíquese en país, ciudad, continente. That's in. Mm -hmm. I live in El Salvador. Mm -hmm. um, on es más, um, más pequeño y el at es más puntual. All right. El at es, sirve mucho como punto de referencia. All right. El okay. on, por ejemplo, es sobre, no solo sobre una superficie, sino que es sobre una calle. Usted dice, I live on calle principal, por ejemplo. No dice, I live in calle principal. Ah, ok, perfecto. Uh -huh. eh, eh, de, de hecho, estaba haciendo una oración con la calle y me funciona ese. Ah, oh, perfecto. Thank you. All right, good. Thank you so much. Uh -huh. I finished the chart. All right, Avner is finished. Anyone else is finished too? Not yet? Okay, everybody's finished also. All right, un par de minutitos for everyone else. All right, let's see. Um, anybody that wants to tell me your sentences? Danny, do you have them ready, your sentences? Yes, teacher. Uh, okay. None of the cars are parking correctly. Okay. Um, a number of people are sitting. A number of people? Are okay. Okay. All right. Very good. All right. Uh, anybody else? Sentences and examples, please. Hey, teacher. I want to. Yes. Okay. Okay. Funny, then Abner, then Eva. Okay. None of the dogs doesn't eat chicken. None of my friends go to cinema, and a number of dancers are tired for the show. Okay, all right, good one and nice. Okay, thank you. Abner, tell me your sentences and then ever. Yes, I have um, a, noun, a noun of dogs live on the street. Abner, tell me again the, your sentence. A noun of dogs live 
on the street. Okay. The other one? You, you told us that just one. Ah, no. O sea, sí. <laughs> uh, that's okay, Abner. Lo que pasa es que dije una, de, ya sea de the number or a number, y la otra era none. None of. Okay, I'm sorry, I didn't understand. That's okay, that's okay, don't worry about it. You still have time to do them and then we can check. Thank you. All right, Ever, go ahead with your sentences. Okay, okay. none of the... Come? <laughs> none of the boys drink water during the day. Uh-oh, uh-huh. And none of the answers are correct. None of, tell me again the, the second one. Wait, wait, wait. Persons, Ever, give me the second one again. None of the answers are correct. None of the answers are correct. Okay. Okay. And last, the last one, the number, the number of person is incredible. The number of persons is incredible. The number of people. Okay. Okay. Interesting. One more. Anybody else? They want to tell me their sentences. Teacher, uh, mm -hmm. of one of the workplace is not suitable for work. Tell me again, Domingo. One of the workplace. Solo que ahí está usando one of, ¿verdad? No, none. Ajá. Ah, none era. Sí, none of. Ah, ok. Me confundí. Y de... Ajá. The, the, uh -huh. the number of people uh -huh. are the country. The number of? People. Persona. People are people, the country. People, the number of people. people uh, the number of people are the country. Pero the number va con singular, Domingo. Ok. Entonces, peoples. No, singular el verbo. Ah, uh, es serie. Sí. Ok. Es the country. Sí, pero no, no, no termino de entender la oración. Uh, what do you mean con is the country? <laughs> uh, es que esta parte no me entiende donde dice the number of. Solo, mm -hmm. ¿Cómo la puedo aplicar? Solo es de mucho. But no, este es. ¿Cómo es que significaba el number of? A number of quiere decir mucho. Y the mucho. number no es singular. Okay, we'll see the red Okay, that's fine. Mariano, you were going to say something? Yes, sir. Mm -hmm. None of the cars are fast. Okay, yeah. None of the dog runs in the park. Okay, yeah. And numbers of goods buses is low. Okay, all right. That's all right, right, very good. Thank okay, you, guys. Thank you. Ok, tenemos, lo digamos, casi 15 minutos. Vamos a irnos a los grupos y quiero que trabajen en la página esta. Page 18, exercise 5. Pero, ¿qué van a hacer? Lo más probable es que no lo terminemos y no hay problema. Mañana tenemos, acuérdense que son dos semanas para la unidad 2. Así es que aquí tenemos tiempo suficiente. Quiero que regresen a sus grupos y lean esta información primero. All right. Y es, estudiela, léala, compréndala con su compañero o compañera. Y si tiene tiempo, empiece a hacer las oraciones. Ok. Y aquí vamos a escoger si es singular o si es plural. Si no la termina, no hay problema. Mañana empezamos clase revisando. Este, leyendo acá y revisando estas. Ok. Voy a rehacer okay. grupos. All right. So, no van a estar con las mismas personas que habían estado. I'm just going to. Create again because <laughs> just because I say so. A ver, uh, we are
Let's do that. All right, let's go, guys, right now. Si no puede irse a su, a su grupo, quédese acá para que yo vea con quién tengo que mandarlos.
All right, guys, did you finish now, right? No, miss. Okay, that's okay. We're gonna work on it tomorrow, okay? But did you read? Yes. Okay, good. All right. So we're just gonna wait for everybody else to come back so I can take the last attendance and you guys may go rest, okay? Mm -hmm. Oh, nobody wants to come back. <laughs> They are very concentrated. All right, guys, ¿cómo les fue? ¿Lograron, lograron leer la información? Yes, yes correct. Very good. You didn't do yes, the exercise? Teacher. Yes. No. Okay, All no, teacher. Okay, very good. Tomorrow we're going to continue with that, guys, okay? So let's take the attendance right now so you may go sleep. Wow. Just give me a second. Okay. So here we have. Abner Eli Fuentes Flores. I'm here. Adela Trinidad González Consuegra. Claudia Guadalupe Arias de Gómez. Daniel Antonio Luna. Thank you, Claudita. Domingo, Ale <laughs> Domingo Alexander González. Present teacher. Ever de Jesús Candray Montano. Present teacher. Jorge Alfredo Argueta Flores. Present teacher. José Roberto. Martinez Bernabé. Present teacher. Thank you. Carla Benacir Lara González. Thank you. Carla Michelle Brizuela Portillo. All right. Carla Vanessa Vázquez de Ayala. Present. Um, Kevin Esteban Mejibar Merino. I'm here, teacher. Thank you. Uh, Leticia Guadalupe García de Miranda. Present teacher. Mariano José Paca Santa María. Present teacher. Oscar Arnulfo Villatoro Herrera. Thank you. Rafael Ernesto Hernández Sandoval. Present teacher. Thank you. Salvador Augusto Sorto Rivas. Present miss. Vanessa Noemí Reyes Lemus. Vanessa was not in today. Present teacher. Vanesita. <laughs> Victoria Maria Vázquez Juárez, Walter Omar Castaneda Perlera. Thank you, Trini. Uh, Mayra, no, no, no. Vicky Dinora Gutierrez de Durán. Present teacher. Bismar Ulises Martínez Ortiz. Ana Maria Palacios Araujo. And Debbie Girón. Excellent, guys. All right. So I'll see you tomorrow. Mañana continuamos entonces. Y hoy no sé si Roberto se puede quedar un ratito. Si la internet no la tiene tan mala, los demás los veo mañana. Thank you. Good Bye, night. Teacher. Bye. Have a good night. You too. Good night, everyone. Thank you. Hi, Roberto. Hello, teacher. Roberto, ¿está bien si se queda ahora? Si no, mañana, no hay problema. Ahí vamos corriendo. Eh, por mí, está bien, solo, solo que estoy desde el teléfono Ajá. porque la, mi internet de la casa se, se está desconectando. Uh -huh. eh, pero, ajá, sí tenía como una consulta. Sí, dígame. Eh, es que no me salió como la respuesta. Tenía dos dos ejercicios que no no pude hacer de de, de la unidad 1 sí de, de la tarea del 1.5 uno ya, ya nos lo compartió a, a, ayer creo que fue uh -huh. como era la corrección que era eh, se suprimía eh, en la oración well I was away in college que era well, well away in college uh -huh. y el otro era eh, Cuatro. Eh, el 4 o la 5. El 4 de la 1.5. Ok, ¿y esa cómo la tiene usted? Eh, eso eh, esa me generaba confusión, pero no sé si es lo mismo que la 3, en que solo se tiene que suprimir eh, she and is. 
permítame, ahorita la busco, espérame. Porque no las tengo. Ah. Eh, no sé si me va a dejar. Deme un segundito. ¿Cómo dice la oración en lo que me carga aquí, uh, Roberto? When she is working at home, Carla takes her youngest child to school in the morning. Mm -hmm. Perfect. Uno punto cinco me dijo, ¿verdad? Mm -hmm. Uh, when she's working at home, Carla takes her youngest child to school in the morning. Me confunde porque ya está, ya está en continuo. Ajá. Uh -huh. Solo quítele y... el she, quítele el is. Ese es el, el único cambio. Sí, lo demás queda igual. Uh, ah, esa era la confusión que tenía, que pasaba cuando ya estaba como... Como el, 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 el ING. Sí, solo quita el, el verbo be. Entonces ah, le queda, yeah. when working at home, quítele el she y quítele el is, Roberto. Uh -huh. Ok. Esa sería. Y, ¿Y la 5 la, la logró hacer, la 5. Sí. Okay. Eh, sí, es I'll throw her. Uh -huh. Jack managed to smile. Yes. Así quedaba. Uh -huh. Sí, esa tenía como la duda que me, me confundía. Eh, Porque ya estaba en, eh, con el, el ING. Ajá, ajá, sí. Sí, no hay ningún problema, solo, solo le quita ahí la, el sujeto y, el, y la forma del verbo vi, que en este caso sería is. Uh -huh. Uh -huh. Sí, por el momento esa es como la duda que tenía. Que no, Excelente. No, no podría pasar con el ejercicio. Uh -huh. Ok, perfecto. Está bien. Gracias por estar en clase, oye. Bueno. Ok, cuídese y descanse mucho. Bueno, gracias igual. Bye, Adiós. good night.